Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo otro video de Speak Fast. Aquí tenemos a Corti con nosotros. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un video que nos ha sugerido una de nuestros suscriptores, Susana. Sí, y este video es sobre a pun. Sí, vamos a trabajar con esa palabra. Vamos a ver su significado, sus usos y vamos a trabajar con pronunciación. Y al final del video lo vas a usar como un nativo. Pero antes, ¿qué te voy a pedir? Un par de cosas. La primera, aquí abajo, dale like y suscríbete al canal. Y la segunda, si tienes algún video en particular, por favor, pídemelo y con mucho gusto lo haremos para ti. Así que bueno, voy a dejar que Corti vaya a comer y comenzaremos con la clase de hoy. Muy bien. ¿Y qué quiere decir upon? Pues upon tiene muchísimos significados. Por ejemplo, sobre, encima, en, al. Y si lo usas con un verbo, se vuelve phrasal verb y tendrá otro significado. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a explorar todos ellos y los vamos a usar con frases normales para que aprendas a utilizarlo correctamente. Veamos la primera. The nest fell upon the ground. The nest fell upon the ground. El nido cayó sobre o al suelo. El nido cayó al suelo. El nido de un pájaro que cayó al suelo. Así de sencillo. Fell. No digo fell. La L la tienes que pronunciar como si te estuvieras tragando la lengua. Fell. Así suenas más, más nativo. The nest fell upon the ground. Cayó al suelo o sobre el suelo. Otra más. Spring is almost upon us. Spring is almost upon us. Primavera o la primavera está al llegar o ya encima de nosotros, a la vuelta de la esquina, sería la interpretación de esta frase. Spring is almost upon us. Está al llegar o a la vuelta de la esquina. No digo is, recuerda que esa i es menos aguda, así que vamos a decir es spring, no spring, spring is upon us. Us. Aquí lo estamos utilizando cerca o a la vuelta de la esquina. Upon us, a la vuelta de la esquina. Una más. Y esta la conocemos todos porque la hemos visto muchísimas veces. Once upon a time, once upon a time, there was a princess. Once upon a time, there was a princess. Érase una vez. Eso es lo que quiere decir once upon a time. Once upon a time, there was, no was, there was a princess. Era hace una vez, había una princesa. O era hace una vez, había un príncipe. Well, once upon a time, there was a prince, a prince. Como el cantante famoso de rock, a prince. Una más. You may call upon us whenever needed. You may call upon us. Y aquí lo estamos utilizando como phrasal verb. Puedes llamarnos, puedes pedirnos ayuda. You may call upon us whenever needed. Puedes pedirnos ayuda cuando lo necesites. To call upon es pedir ayuda o solicitar ayuda. So you may call upon us whenever needed. Cuando lo necesites. Vamos a ver otra más. I should have eaten upon arrival. I should have, I should have. ¿Te acuerdas que te lo he dicho? Que cuando tienes des o tes entre sonidos vocálicos, lo vamos a pronunciar como una R suave. Aquí tenemos el sonido should, should, would, would, porque la L nos la comemos, y have, no vamos a pronunciar la H, así que tenemos el sonido vocálico de la A. So, I should have, I should have eaten, I should have eaten. No decimos eaten. No, nos comemos esa E también. Es que en inglés se comen muchas letras. I should have eaten upon arrival. Debía haber comido al llegar. I should have eaten upon arrival. Debía haber comido al llegar. Y la última. Upon reaching adulthood, men continue competing. Upon reaching adulthood, Men continue competing. 
al llegar o una vez llegado, upon reaching, adultez, los hombres siguen compitiendo o la humanidad sigue compitiendo. En inglés, men no es hombre de género, sino puede ser también humanidad, humankind o men, el hombre en sentido englobante del de ser humano. So, upon reaching adulthood, men continue competing. No competing, competing. De nuevo, sonidos vocálicos, T como R, competing. Bien, vamos a seguir trabajando con otros ejemplos con upon en unos segundos. Bien, y sigamos trabajando con upon. Así que comencemos con la próxima. She looked upon me for guidance. She looked upon me for guidance. Y aquí lo estamos utilizando como phrasal verb. To look upon es buscar ayuda a alguien que sabe más que tú o alguien que te puede aconsejar mejor. So to look upon, en este caso, me es me busca porque sabe que yo puedo ayudarle. So es solicitar o buscar ayuda de alguien que sabe un poco más que tú. She looked upon me for guidance. Me buscó o buscó mi ayuda para que la guíe. For guidance. No guidance de nuevo. Esa pronunciación, la de entre sonidos vocálicos. Guidance. She looked upon me for guidance. So, en este caso, looked upon quiere decir eso. Solicitar ayuda a alguien que sabe más que tú. Pero, veamos la próxima. I looked upon him like enemy. Aquí estoy diciendo considerar. Yo lo considero un enemigo. I look upon him. I look upon him like enemy or like or as enemy. Aquí es como un comparativo. Es a like or as y yo lo considero a él como un enemigo. I look upon him as enemy. Muy bien. La próxima. Silence fell upon me. Un silencio cayó sobre mí. Silence fell. Y de nuevo, fell. Esa L como si te estuvieras tragando la lengua. Silence fell upon me. Un silencio cayó sobre mí. De nuevo, aquí estamos usando upon como sobre. Y la próxima. I usually place the plate upon the floor and where it comes. Yes, I usually place the plate upon the floor. Normalmente pongo el, pa el plato sobre el suelo. I usually place the plate upon the floor. Y QWERTY and QWERTY comes. Y QWERTY viene. Claro que sí. Él tiene su plato aquí abajo. Y cuando se lo pongo, siempre viene y come. So I usually place the plate upon the floor. Sobre el suelo. Otra más. A statue was erected upon where he died. A statue was erected upon where he died. Una estatua fue erigida. To be erected es erigir o construir algo hacia arriba. So a statue was erected upon where, donde, en el lugar donde él murió. Upon where, en el lugar donde, upon where he died. Y la última. The wolf was waiting to spring upon him. The wolf was waiting to spring upon him. Spring upon es un phrasal verb. Si separamos esas dos palabras, spring es resorte. Y upon, ya sabemos que es sobre, al, a, o hasta considerar en algunos casos. Pero cuando las unimos es saltar sobre o atacar a alguien. En este caso, el lobo estaba esperando para saltar y atacar o saltar sobre él. The wolf was waiting to spring upon him. No him es ahí, como siempre te digo, menos aquí. Pues bien, espero ya que con todas estas frases te sientas muchísimo más cómodo a la hora de usar upon. Practícalo, haz frases, pregúntame si tienes dudas, escríbeme en los comentarios y con mucho gusto 
te las corregiré o te daré alguna idea adicional. Eh, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchos más están en camino. Y como siempre te digo, si quieres alguno en particular, solo tienes que pedirme. Bueno, Worthy, como sabes, viene, saluda y se va. Y el que queda trabajando soy yo. Y yo soy Francisco y este es Speak Fast. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.